Hola, hola, ¿cómo están? Es muy importante que mantengamos nuestra casa en muy buen estado, sobre todo en los días de lluvia. En las canaletas se junta suciedad, hojas secas, y eso cuando llueve claramente no deja que el agua corra y se rebalsa. O si no le hemos hecho alguna mantención, puede ser que alguna canaleta esté rota y se junten charcos en partes de la casa. Por eso hoy día le vamos a hacer una muy buena mantención, las vamos a limpiar muy bien, vamos a reemplazar las que están rotas y ponerles cadenas para que corra el agua sin problema. Acompáñenme a ver lo bien que queda. Ya estamos casi listos para empezar a trabajar. Solo recuerden que todos los elementos que vamos a ocupar en este proyecto, los implementos y las herramientas, se los voy a dejar en un link en la descripción de este video. A simple vista nos encontramos con telas de araña, hojas secas, restos de canaleta en mal estado. Así que ahora nos vamos para arriba a limpiar muy bien. Para evitar cualquier daño en las manos y en los ojos, ocupamos lentes de seguridad y guantes. Claramente, para poder trabajar en altura necesitamos una buena escalera. La ubicamos, nos aseguramos que quede bien nivelada. Ojo que esto es muy importante para evitar cualquier accidente cuando estemos trabajando. Ya estamos arriba. Para empezar a remover todo este barro seco que hay acá, vamos a ocupar esta espátula flexible de 1 en cuarto de pulgada. Les recomiendo que al hacer los movimientos no hagamos mucha fuerza para no romper la canaleta o que se salga de los sujetadores. En este paso retiramos toda la basura con las manos y lavamos muy bien la canaleta para sacar todas las telas de araña y corroborar que el agua escurra sin problema. Para eso ocupamos la escobilla de fibra suave, agua y una buena mascarilla para el polvo. En el proceso de limpieza nos dimos cuenta de que acá hay una pequeña filtración, la canaleta está rota, así que para arreglarla como corresponde vamos a reemplazar esta parte de la canaleta. Vamos a comenzar cortando el trozo que tenemos que cambiar con una buena sierra. Es muy importante que este proceso lo hagamos con mucho cuidado para no dañar la estructura que está en buenas condiciones. Sacamos el trozo de canaleta que estaba roto, limpiamos la zona donde vamos a trabajar y ahora vamos a montar la canaleta nueva. No tuvimos que sacar ningún soporte, por lo tanto mantuvimos la pendiente para que el agua escurra sin problema. Recuerden que todos los productos que estamos usando en este proyecto los pueden encontrar en el link que les dejaré en la descripción de este video. La canaleta nueva viene de un largo de 4 metros. El trozo que nosotros vamos a reemplazar tiene 2 metros 30. Así que vamos con el corte. El trozo de canaleta rota que sacamos tiene 2 metros 30. La lógica sería poner un trozo nuevo de 2 metros 30 también. Pero como tenemos que ponerle esta unión en ambos lados, tenemos que descontarle a esa medida 6 milímetros. Para mejorar la terminación de los cortes y no tener problemas con las uniones, usamos una lija 120 para suavizar un poco los cortes. Para montar la canaleta nueva, primero tenemos que fijar en los extremos las uniones de las canaletas, que las vamos a pegar con pegamento para PVC. Una vez que estén secas, montamos la canaleta nueva. Antes de ocupar el pegamento PVC, es muy importante siempre trabajar con los elementos de seguridad. Si al momento de hacer el cambio de canaletas nos encontramos que da justo en una esquina, como es en este caso, que tenemos un esquinero que conecta la canaleta con otro esquinero y de ahí con la bajada de agua, primero debemos desmontar la canaleta que vamos a cambiar. Para esto nos ayudaremos con una espátula y retiramos con mucho cuidado, desatornillamos las bases y limpiamos para retirar cualquier residuo. Ya tenemos lista el área a trabajar, entonces vamos a ir de derecha a izquierda y lo primero que haremos es instalar la bajada de agua para que el agua no se acumule. La pegaremos de aquel segmento de la canaleta con adhesivo para PVC, de la misma manera que lo hicimos en el paso anterior. 
Al otro extremo de nuestra bajada de agua pegaremos un trozo de canaleta de 13,5 centímetros con este mismo adhesivo y luego el esquinero. Y así vamos a poder seguir instalando nuestra canaleta por el otro borde de nuestra casa. Recuerden siempre usar guantes, antiparras y mascarilla para este proceso. Para poder aguantar la canaleta debemos colocar los soportes. Un punto importante es que las canaletas deben tener una inclinación de 3 a 5 milímetros por cada metro. Para ver esa inclinación utilizaremos un tizador. Vamos a colocar los soportes entonces a 20 centímetros de los esquineros. Para esto vamos a usar tornillos de unas 5 octavos. En el otro extremo del esquinero vamos a colocar la canaleta. La distancia de este segmento es de 227 centímetros. Como vemos, este tramo debe terminar en un esquinero, así que mediremos la distancia entre ambas esquinas e instalaremos una canaleta, uniéndola al esquinero con adhesivo para PVC. Para terminar, vamos a enganchar esta cadena plástica para darle dirección al agua que cae. Simplemente se engancha en el inicio de la caída de agua y listo. Ya estamos listos, limpiamos las canaletas, le hicimos una buena mantención y cambiamos el tramo que estaba roto. Esta casa ya está lista para los días de lluvia. Regístrate en hum.cl para que tengas acceso a todas las guías paso a paso de nuestros proyectos para mejorar tu hogar. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda que todo lo que ocupamos para este proyecto lo puedes encontrar en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com.